ja ću biti voljan s vama se naći, dati vam vremena dovoljno da vam odgovorim na sve nejasnoće, tako da ako su pitanja jako bitna, zapišite ih, a uglavnom budu odgovorena tijekom seminara. Ako imate drugih pitanja vezano za druge teme ili nejasnoća vezano za nauk kojeg izlažem, isto pravilo važi. Ja neću pobjeći od vas nakon seminara, ja ću ostati, ne bili vam objasni ako ima nejasnoća ili pokazao ono što vas buni. Ali tijekom seminara, zbog reda u dvorane, zbog raznoraznih duhova koji se upliču kad ljudi počnu pitati svakakve pitanja, da zaštitim one koji primaju srcem i koji će biti blagoslovljeni, ja vas molim da poštujete to pravilo. Ako budete imali neke druge potrebe, bez obzira da li se radi o molitve ili vođenju u životu ili rješavanju nekih drugih zavrzlama, isto sam vam na raspolaganju, bilo u živo, bilo putem medija ili bilo putem telefona. U svakom slučaju, znači, ako imate bilo kakvu potrebu, pitanje, nejasnoću, problem, zadržite to dok traje seminar pa ćemo se naći iza. Ako zaboravite do kraja seminara, nije ni bilo bitno. Dobro, znači, seminar Ljubav se ohladila je tematski seminar i... U ovih deset dana ja vam mislim pokazati prema onome što je objavljeno u objavama čiste istine i onome što je već zapisano u Svetom pismu, da se mi nalazimo u doba kraja. To svi više manje slute ili osjećaju kad pogledaju svijet oko sebe i u kojem se stanju nalaze ljude. No reakcije na to su razne. I ovise uglavnom o mudrosti čovjeka koji sagledava situaciju. I naravno njegovoj zrelosti i težnjama njegovog srca. Recimo ljudi koji su priljubljeni u svijetu, koji ne vjeruju u duši nastavak života nakon smrti, očekuju renesansu na ovoj zemlji. Njima ideja da dolazi kraj svih stvari nije baš po volje. Jer su oni priljubljeni uz te sve stvari i ne znaju za bolje. No svejedno, kako ćete naučiti tijekom seminara, ako ostanete do kraja, mi doista živimo u posljednjim danima. I vrijeme više nije kratko. Kako su to do sad najavljivali vidioci i proroci, vrijeme se ispunilo. S obzirom na znanje koje je meni dano i mudrost u izlaganju tog znanja, ja ću vam predat te informacije na način da ćete i vi to razumjeti. Pokazat ćemo kojim će se slijedom događa razvit božanska drama počevši od sad pa sve do kraja svijeta ili uništenja zemlje ako hoćete i stvaranja nove zemlje, čime počinje novi period iskupljenja. Vjerojatno ne znate, na kraju Mateja, to je zadnji stih, Isus kaže, ja sam s vama sve do kraja, i onda prijevod kaže svijet, ali to je krivi prijevod. Grčka riječ je eon, to vam znate ne znači svijet, to vam je razdoblje. Dolazi kraj jedne školske godine za naraštaj duhova, koji su imali priliku sazrijet tijekom ovog perioda iskupljenja. Velika matura je pred nama. Ja sam uvjeren ako ostanete sa mnom ovdje ovih deset dana u ovoj sferi duha, da ćete progledat i vidjeti ono što ja vidim i znat sasvim izvjesno, kao što ja znam, da je kraj za našeg vremena. To je ujedno moja molitva za sve nas. Za prvi dan seminara i za sve dane seminara. Jer ako to spoznate, onda ćete biti budne onda nećete spavat, onda ćete biti poput sinova svjetlosti. I onda će vas Isus mo- moći iskoristiti. U ovim danima, kad većina ljudi hoda širokom cestom propasti, samo naprijed. I koji će doista i propast, ako mi ne stavimo svjetlo visoko na svjećnjak, da svijetli svima. I hvala te Isuse. 
na svjetlosti. Ja ću se sad pomoliti, a vi me popratite u molitvi pa krećemo. Hvala ti oče na ovoj prilici da se proslavi tvoje ime. Hvala ti na čisto istine, na velikoj milosti da nam govoriš direktno kako si obećao svetom pismu i otkrivaš nam svoj naum za ove posljednje dane u kojima živimo. I ne samo to, nego bacaš jako svjetlo u ovu tamnu dolenu sjenki smrti da nam ukažeš ja sam put nazad u tvoju očevu kuću i da nam daš snagu da ne samo da mi dođemo tamo, nego i da druge koji su slabe povedemo za sobom kao što je tva volja. Hvala ti, Oče, na čisto istine i hvala ti na ljubavi. Ja se molim za posebno pomazanje za danas, da svaka riječ bude izgovorena u sili duha, da ruši utvrde, krive predrasude, da probija srca, obara svaku oholost koja se protivi istinskom spoznanju Boga i da doista svaka misa bude dovedena do pokornosti Kristu. I hvala ti, Oče, u Isusu i po njegovom presvetom imenu. Amen. Amen. Ja ću se pozivat na autoritet Svetog pisma, čitat ću stihove iz Svetog pisma i onda ćemo te stihove dodatno razrađivat kroz objave koje su isto najavljene u Svetom pismu. Vi neki ste već čuli, pročitali, uvjerili ste se u to, ako ste dolazili, kako se ja pored Svetog pisma i koristim objavama takozvane čiste istine. Te objave je, kao inače božanske objave, morao primi čovjek, jer to je način kako Bog govori po svom svetom duhu u čovjeku. To većina, kad razmišlja o tome, zanemare. On, znate, govori po svom duhu. I u iznimno rijetkim situacijama se nekome objavi, ali to vam je 1%, sve drugo govori po duhu. I to djelovanje njegovog duha je najavljeno u Ivanu 14., 15. i 16. poglavlje, gdje Isus govori stihovi 16 i 17 da će doći branitelj kad on ode i da će duh sveti i da će on biti s nama i ne samo s nama nego u nama i to za uvijek. I onda 26. stih kaže da će nas on po tom svetom duhu podučiti o svemu i podsjetiti na ono što je rekao. Ja ću vas podsjetiti po tom duhu na ono što je on rekao i podučit ću vas o tim stvarima po istom duhu. Razumijete li proces? On govori po svom duhu. Onda kaže učenicima, Ivan 16, 12 i 13, kako bi im imao toga mnogo za reć, ali da oni sad, u tom trenutku, bez krštenja u duhu, bez izljeva duha, opterećeni grijehom, to ne mogu shvatiti. Ali kad dođe on duh istine, nakon Kristovog uzašća, kad se duh izlio na crkvu i dostupan je sad svakom vjerniku i daje prosvjetljenje, onda, ne prije, to važi za nas danas, ne prije, Nitko ne može razumjeti što je u riječi Božoj u slovu ako nema probuđenog duha. Jer u tom slučaju je slovo koje ubija duh oživljava, drugim Korinčanima 3.6. Onda, Ivan 16.13, vraćam se na miso, onda će nas on, duh sveti, duh Boži, Bog otac po svom duhu, uvesti u svu istinu. To znači u svu istinu. I navijestiti buduće stvari. Gdje piše u pismu ovim objavama? Piše, on će vas uvesti u svu istinu i navijesti buduće stvari. Odmah malo iza Ivan 16.25 kaže i neće više govoriti u poredbama. To znači, znači skrovitim jezikom, nego će govoriti otvoreno. To znači da, da svi razumiju, pogotovo današnji ljude, koji su od malih nogu odgajani, da misle svojom glavom, da ne prihvaćaju ništa bez pitanja, takozvani naučni racionalni um, zato, za njihovu dobrobit. On govori otvoreno. Znači, imamo riječ pisma, imamo najavu za objavu po duhu, imamo objašnjenje riječi iz pisma, ali sve to vam ništa ne vrijedi ako vam on po svom duhu to ne posvjedoči u srcu onda je to vaša istina. Bez toga je to mrtvo slovo. To što meni ova istina znači, ne znači da će značiti vama. Ako vam je duh ne posvijetli. Zato sam rekao, reću vam opet, pomolite se. Osobno. Tražite Isusa da vas uvede u svu istinu. Jer ako ne žudiš istinu, nećeš je primiti. 
neće je na silu nametnuti. I molite ga da vas zaštiti od svakog upliva zlog. To uključuje mene i moje predavanje i vaše vlastite misle. Jer znate zli sotona protivnik vam se nameće pute misli. Tražite zaštitu. Jer šteta bi bilo ako je ovo istina, a jest, da ovo veličanstveno sjeme ne padne na dobro tlo, nego na utabano, da ne razumijete, da dođe zli, ptica zloslutnica i oduzme što vam je posađeno u srce, Matej 13.19. Bilo bi šteta. Dakle, postoji ta dilema, budući da ljude znaju uglavnom, najavljene u svetom pismu na više mjesta da dolazi kraj svijeta. Što više is... učenici su pitali Isusa na početku Mateja 24, gdje on onda izložio u najvećim pročkom govoru slije događa ili znakove vremena sve do kraja. Oni su ga pitali koji je znak tvog drugog dolaska i kraja svijeta. To znači dolazi kraj svijeta, nema dvojbe. Isus je rekao ja sam s vama sve do kraja svijeta. Znači, dolazi kraj svijeta, nema nikakve dvojbe. No gdje je dvojba? Druga Petrova, treće poglavlje, treći stih. Znajte najprije ovo, u posljednje će dane doći zavodljivi izrugivači koji će živjeti po vlastitim pohotama. Oni će govoriti gdje je obećanje njegova dolaska. Jer od kako oci usnuše, to znači umriješe, sve stoji tako kako je bilo od početka stvaranja. Znači, prem da ljudi znaju, ne mogu to ne znat, s obzirom da to slušaju u crkvi. O tome se govori da kriz dolazi, da sudi žive mrtve, da dolazi na kraju svijeta. Prem da ljudi to znaju, svi znaju. Problem dakle nije u tome. Problem je u kojem vremenu se to događa. I ljudi ovakvi kakvi jesu, većina, ne sve, svjetoljubni, koji ne mare za duševni život ili za razvoj, zrelo svoje duše, oni ne žele da kraj dođe sad. Oni žele uživati ovaj zemanski život. I ne pripremaju se za ono što dolazi. Moja je namjera na ovom seminaru, to sam dobio u duhu, kao strukturu, Stavit kulise posljednjih dana, otkrit vam scenario da vidite ozbiljnost vremena, kritičnost vremena, kritično stanja duša u ljudi, ne bili se unutar tog okvira koji vas hoće osvijetljiti, koji vas hoće upozoriti i opomenuti, fokusirali na ono najvažnije, a to je rad na vlastitoj duši. Jer kad umremo, a svi umiremo skoro, to je trenutak vremena u vječnosti koliko traje naš zemanski život. Jer kad umremo, ostavimo tijelo i sva materijalna vlasništva, nosimo sa sobom u vječnost jedino dušu. I naš je zemanski zadatak, najvažniji, jedini, rad na vlastitoj duše, na sazrijevanju duše, o čemu ćemo govoriti. Dakle, pitanje koje ćemo riješiti na ovom seminaru, da li mi doista živimo u doba kraja? Kako možemo riješiti to pitanje? Sam Isus je rekao, Luka 12. poglavlje, stihovi 54. do 56. govori nama kao što je govori učenicima. Onda je progovorio mnoštvu naroda, kad vidite, znači trebamo gledat, oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete, bit će kiše i tako bude. Opazite li, znači trebamo opazit, da puše jug ili južnjak, topli vjetar, kažete, bit će vrućine i bude. Licemjeri, znakove na nebu i zemlji znate tumačit, kako to da ne razumijete sadašnje vrijeme? Iz ovih riječi Isusa Krista mi moramo izvući zaključak da mi ljudi koji živimo u posljednje dane možemo vidjeti i opazit u kojem vremenu živimo. 
ja ću vam pomoći u tome, otkrivajući vam znakove posljednjih dana ili znakove kraja. Oni su jasni, očiti, jednom kad ste upoznati sa božanskim planom, sa svrhom vašeg zemaskog života. Na drugom mjestu, Matej 24. poglavlje, stih 32 i 33. Naučite pouku od smokve. Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate da je ljeto blizu. Znači, mi možemo gledajući i opažajući vidjeti ono što će se tek dogoditi. To je poruka ovih riječi. Tako i vi, kad vidite sve to, znajte. Ovo je Matej 24, najveći proročki govor. Kad su Isusa pitali koji je znak tvog dolaska i svršetka svijeta, treći stih, on je počeo odvijati božansku dramu u slikama i doslovnim riječima onog što se treba dogoditi do kraja. Mi ćemo izdvojiti neke dijelove, nećemo sigurno stići sve, ali oni će biti dovoljni da vidimo koliko je ozbiljno vrijeme u kojem se nalazimo. Seminar se zove i nova stranica je izašla, ona se nalazi na flyerima, pa možete pokupiti, koja se bavi samo sa posljednjim danima, gdje imate kronološki poredano sve ovo što ćemo govoriti na seminaru, sve etape u božanskoj drami, pa sve do kraja. Tamo ćete moći vidjeti također i sve ostale objave koje nisu u knjižicama, poredane i složene u jednu ideju. Isto tako moćete i nove objave koje primaju ljudi koji su sad u našoj blizini, u ovoj sferi riječi. Nove objave iz današnjih dana ne bili bili upoznati u naprijed. I tako upozoreni. I tako se mogli pripremiti na vrijeme. Na ono što je pred nama. Dakle, seminar i cijeli ovaj, cijelo ovo nastojanje, pa tako i stranica, zove se Ljubav se ohladila. To su Isusove riječi iz Mateja 24.12. I to je znak vremena. I mi ćemo tu stvarnost razraditi večeras. Ja ću vam točno pokazati o čemu se radi. A vi onda sami procijenite. Tamo piše, bezakonje će se razmahat i ohladjet će ljubav mnogih. To su dvije izjave u jednoj rečenici. Znači, Isus Krist kaže, gledajući u doba koje je sad tu, da je znak njegovog dolaska i svršetka svijeta, bezakonje će se razmahat i ohladjet će ljubav mnogih. Pa ajmo mi sad vidjeti što to znači. Jer to Isus Krist osobno govori, isti onaj koji je govorio prije 2000 godina ove riječe. Jer kaže u spomenutom Ivanu 16.13 da taj duh neće govoriti sam od sebe. Taj božanski duh koji u nama, to prisustvo božansko u nama, nego što čuje od njega, od Isusa, to će nam reći. Po duhu, razumijete li to? Prema tome, isti Isus, koji je izgovorio ove riječi, bez zakon je se razmahalo, i oh, će se razmahat, i ohladnije će ljubav mnogih, on sad to dodatno tumači, da mi ljudi današnjeg vremena točno razumijemo što je rekao, da znamo prepoznato zbiljnost vremena, po znakovima koji su nam ukazani i kako ćemo naglašavati cijelo vrijeme, sebe pripremiti za ono što dolazi. To jest okrenuti prioritete u našem životu i stavi duhovno ispred materijalnog i tjelesnog. Knjižica, mi ih imamo 11 na temu posljednjih dana. Sve su dostupne na stranici na skidanju. 
Ovdje ćemo dijeliti jedno na seminaru. To je knjižica broj 11, uništenje zemlje. Sve su dostupne na internetu, a za one koji žele imati u ruci, dostupne su na upet. Dijelimo i besplatno. Ovo je prva u nizu, zove se znaci pred kraj, knjižica broj 6, i prati stih po stih Isusovog govora o posljednjim danima u Mateju 24. Dakle, stih 12 razmahat će se bez zakonje. Ja ću čitat njegove riječi i kako me duh bude vodio, objasnit ću vam da vi razumijete o čemu se točno radi i da sa tom svjesnošću počnete gledati svijet oko sebe. Objava 2.4.6.1. Nemoralnost. Nepisani zakoni. Opća nemoralnost prati vrijeme ljudske bezobzirnosti ovo ćemo povezati večeras. Znači, opća nemoralnost prati vrijeme ljudske bezobzirnosti. Hoće reći da je nemoral i bezobzirnost povezana. Da su povezani. To ćete vidjeti u pismu kad budemo stihove čitali. I činjenica da ljudi više ne pokazuju nikakve obzirnosti spram osjećaja njihovih bližnjih ljudskih bića i tako više ne primjenjuju ikakvu vrstu samokontrole, je također znak duhovnog izopačenja. I naraštaj bez manira i bez značajnog morala srlja na glavačke u katastrofu. Ponovit ću uz dodatnu informaciju. Ja sam na terenu među ljudima bez prekida već 11 godina, duže sam u službi, ali na terenu samo s ljudima potpuno posvećen i ništa drugo 11 godina. Moralno izopačenje i time duhovno propadanje u vidnom porastu. Svi ovo vide i svi se zgražaju i svi znaju, bez obzira na starostnu dob, ili na stupanju obrazovanja, ovo svi vide i znaju njihove riječi da se nešto mora dogoditi. Ali ne znaju što. Ja znam točno što će se dogoditi. Jer znam njegov veliki plan. Istina Bog, ljudi ovo nalaze neshvatljivim. Budući smatraju uljudnost tek ljudskim dodatkom i da vremena opravdavaju davanje punog izražaja svim instinktima. To znači nekontrolirano zadovoljavanje svih tjelesnih požuda koje kad kontroliraju ljude čovjeka čine bezobzirnim. To je da ne mari za to, hoće li povrijediti osjećaje druge osobe da bi došao do zadovoljenja što se vidi u svijetu oko nas. I njihova gledišta su ohrabrena sa potpuno pogrešnim mišljenjima da moralni zakoni samo spriječavaju ljude da uživaju život i prema tome moraju biti ukinuti. Nijedan narod neće nikad preživjeti ako ne želi prihvatiti ikakve zakone kao vodeće principe koji daju ljudima moralnu stabilnost. Tako da će oni živjeti njihov život unutar okvira izvjesnog socijalnog reda. Ako još niste uhvatili, ja ću vam reći o čemu se radi. Što znači biti moralan? Iako to moralno je niži stupanj zakona, viši stupanj je božanski zakon, Međutim, moralno je ono na čemu se ljudski, možemo reći, među odnosi uglavnom temelje. Nemoralno je lagat, to vam je jasno. Današnje se poslovanje uglavnom temelji nalaži, jeste to primijetili? Znači, mi ovdje ne pričamo samo o seksualnom nemoralu. Iako je on vrlo bitan, 
I vidi se ako se malo bolje otvore oči koliko su se granice pomjerile. I da to mora biti štetno za razvoj duše stvarnog ja u čovjeku. Ne znam da li se vi toga sjećate, da li ste vi svjesni da je već sud nadošao zbog nemoralnosti, to jest da su već ljude koji su živjeli takvim bezbožnim ili van božanskog reda ljubavi načinom života, zazvali za sebe, na sebe kaznu koja ih je koštala života i koji su ušli u duhovni svijet u jako mučnom stanju gdje se još nalazi. Jer nije se lako izvući iz tog stanja. Čitamo iz judine poslanice. Čisto da vam objasnim koliko je to ozbiljna stvar. A vi onda procijenite u kakvom stupnju nemorala žive ljudi današnjeg doba. Slično, čitam judino, sedmi stih. Slično Sodoma i Gomora i okolni gradovi koji su griješili kao i oni bludo. I išli za protunaravnom nasladom. Predstavljaju svojom kaznom primjer. Što predstavljaju sa svojom kaznom? Primjer. Znate ako ste čitali u starom zavjetu, u knjizi postanka, da je sumpor s neba Snašao ljude koji su bili u Sodom i Gomori, koji su bili u razno raznoj vrsti bluda, pohote, izopačeni strasti. Pa imamo u, u poglavlju 19 posta, postanka, kad su dva anđela došla kod Lota doma i on ih je primio u kuću, došli su ljude stanovnici Sodome, mlado i staro, Sav narod do posljednjeg čovjeka. Oni pozvaše Lota i rekoše mu, gdje su ljudi što već raz dođoše k tebe, izvedi nam ih da ih upoznamo. Kad kaže upoznamo, nije mislio da si izmijene e-mail adresu i, i, i poštansku adresu. To vam je ko kad se muž i žena upoznaju. Mislili su tjelesno da ih upoznaju, to je siluju, razumijete? Tako da se radi o takvoj vrsti izopačenosti, o čemu pak u drugoj Petrovoj piše ovako. Gra, drugo pogledaj, stihovi 6, pa ćemo čitati do 13. Gradove Sodomu i Gomoru osudio na propast i spalio. U knjižici Uništenje zemlje i na seminaru ćemo objasniti, pokazati pod pismu po drugoj Petrovoj, koja doslovno prenosi ono što će se dogoditi kao i sve poslanice, kad kažemo kraj svih stvari, kraj svijeta, to znači uništenje zemlje. Zemlja će biti uništena u plamenovima, a uništenje će proizvesti sami ljudi. I to je pred nama. I to uništenje ujedno propas bezbožnih ljudi. Tako da to slijedi. Jer na kraju će biti samo dvije kategorije ljudi. Oni koje krest diže u visinu sebi u susjed kad dolazi na oblacima, prvim solunjanima 4, 16, 17, i oni koji su protivni, progonili su ih, koji su na strani protivnika Sotone, antikrista u to doba, koji će progutati zemlja, koja će onda biti formirana u novu zemlju nakon uništenja. Pa kaže ovako, gradove Sodomu i Gomoru osudio je na propast i spalio, pazi, i tako postavio primjer. Opet primjer. Što znači primjer? To znači ovako će biti. Jer to znači primjer. To znači primjer sasvim izvjesno. Točno tako kaže u Luki 17. poglavlje. Točno tako kaže. Pazi što kaže. Stihovi 26 do 30. Isto tako je bilo u Lotove dane, hoće reći doba Sodome i Gomore, jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo se i gradilo, a u dan kad Lot iziđe iz Sodome, udari oganje, sumpor s neba i sve uništi, Upravo će tako biti, to znači primjer, upravo će tako biti u onaj dan kad se objavi sin čovječi. Znači nema nikakve dvojbe da će tako biti, 
jedino je problem kad će biti. Jer svi to samo pomiču u budućnost. Ne žele da se dogodi sad. Jer nemaju u sebi duha Kristovog, koji željno iščekuje druga Petrova 3.13, dolazak Isusa Krista i novu zemlju po obećanju gdje vlada pravednost. Koji zajedno sa zaručnicom kaže dođe, jer duša istinski predana Kristu, jedva čeka vidi svog zaručnika i željno iščekuje njegov dolazak. No svjetovni ljude, oni to stalno primještu u budućnost. Oni ne žele izgubiti ovaj svijet koji je, vla, koji je vlasništvo Sotone, kroz kojega on drži zarobljenima i povlači u propast, što ćemo mi napast na ovom seminaru, kroz ovo znanje i predstavljanje cijelog svijeta događa do kraja. Da sve shvate bezvrijednost materijalnih stvari i materijalnog stremljenja i njegovu štetno za dušu i okrene se najvažnije stvari, to je rad na vlastitoj duši. Druga Petrova. Gradove Sodomu i Gomoru, znači pričamo o nemoralu, o izopačenosti, o bezbožnicima koji žive van zakona božanskog reda ljubave. Zato se ljubav ohladila. I on spaja ideju, objašnjava kako se to dogodilo. Zbog tjelesnosti i sebe ljubnosti, žunje za užicima, čovjek zanemaruje drugog čovjeka jer gleda samo sebe i na njegovu štetu on je spreman na sve da sebi omogući život pun konfora i užitaka i zato svijet srlja u propast. To znači bezakonje će se razmahati, ljubav će se ohladiti u mnogih. To vam je slijed misli. Idemo dalje. I tako, znači, spalio osudio na propast i spalio i tako postavio primjer budućim bezbožnicima. Samo je izbavio pravednog lota koji teško prepati pod neobuzdanim življenjem bez zakonika. Dok je gledao to sve skupa, htjeli smo provaliti u kuću njega, ubiti da se naslade. O tome govori postanak 19. Jer pravedni koji je stanova među njima, gledao je i slušao bezbožna dijela i to je dan za danom zadavalo muke njegovoj pravednoj duši. Tako zna gospod pravedne pobožne izbaviti skušnje, a bezbožne radi kazne sačuva za dan suda. Jer dolazi dan suda, opet, svi znaju da dolazi dan suda. To je temelj kršćanske vjere u svim crkvama. Hebrejima 6.2 kaže da je to početni nauk. To svi znaju. Jedino što ne znaju, i to je moja namjera obznanet sa ovom serijom seminara i učenja, što ne znaju da je to za našeg doba. Osobite one, znači za dan suda, koji idu za nečistim tjelesnim požudama i preziru veličanstvo. Jer takvi ljude koji su tjelesne, materijalne, svinje u riječi Bože, to vam je značenje svinje, zato kaže ne bacajte biser je pre svinje, istinske spoznaje, to su svinje u riječi Bože, svinjoliki, koji se valjaju u blato ovog svijeta. Njih ne zanima duhovni život. Njih zanima tijelo. Oni preziru veličanstvo. Drski su i tvrdoglavi ne dršću huleći na slavu. Dok anđele koji imaju veću snagu i silu ne izliču protiv njih pogrdnog suda pred gospodom. A one, govori dalje o takvim ljudima, kao nerazumne životinje, koje su po naravi određene za ulovi klanje, grde ono što ne razumiju i propašće kao one i primit će, za plać, i primit će plaću za, napre, za nepravdu. Znači stiže plaća za takav način života. To nije kako se inače predstavlja. Dolazi znači sudište i vi ćete stati pred prijestolj i on će vam suditi. Ta plaća i dan suda ukazuje da će svaka duša kad umre baštinit ono što je sebi priredila svojim životom na zemlji. I kvalitetu života duše koju si ovdje priredila će nositi jako dugo vrijeme neka vječnostima. To je dan suda. I na to bi vas ti upozorit, ne bi li vas usmjerio k najvažnijem, a to je rad na vlastitoj duše. Da ne dozvolite protivniku koji je protivnik Boga živoga i nas protiv svakog duhovnog stremljenja, da ne dozvolite tom protivniku da vas zavede u stranu, obmane sa prividnim bogatstvima, ciljevima i da zanemarite ono zbog čeg ste na zemlje. A to je zrelost duše, jer samo dušu nosite. 
To je glavna namjera seminara. Idemo nazad na nemoralnost nepisane zakone. Ovi su nepisani zakoni koji su ljudi unatoč tome prihvaćali sve do sada, budući su, budući su svi oni spoznavali i nužnost baš koji blagoslov takvih zakona. I poradi ljudskog reda su im se podređivali bez rasprave. Ovi su zakoni povećavajuće više zaboravljene ili su svjesno zanemareni od strane ljudi, budući ih oni spriječavaju da udovoljavaju njihovoj senzualnosti. Znači iz početka, ovo morate shvatiti. Mi nismo protiv homoseksualaca, lezbiki, sodomista, pedofila i ostalih ljudi koji se kroz takvu vrstu aktivnosti stavljaju tešku situaciju vezano za njihovo duševno stanje. Mi smo protiv onog što čine je riječ Božja protiv toga, razumijete li to? Mi želimo pomoći tim ljudima, ali jasno moramo definirati što je dobro, što je loše, jer on je to definirao. No u današnje vrijeme više to ljudima nije bitno, razumijete li to? To vam je znak kraja. Ponovit ću ovo. Kad mi vidimo čovjeka koji je izopačen, a znamo da je izopačen jer je protivan božanskom redu, to ne znači da ono u svakoj sferi života izopačen, razumijete li ovo? Mi trebamo to procijeniti u skladu sa božanskim redom i njegovom riječi, a ne na ljudski način. I kad se to promijeni, onda dođe do duhovnog srozavanja. Granice se pomjere. I ono što nije normalno, postane normalno. I ljudi s obzirom da su fokusirani na tjelesno, ne uzimaju obzir koju to štetu nanosi njihovoj duše. A mi smo ovdje zbog duše, razumijete li ovo? Prema tome, evo, ponovo ću vam to ukazati. U Rimljanima prvo pogledaj, kaže Boži gnjev, 18. stih, pa ćemo, spojit ćemo nemoral sa bezobzirnošću i drugim negativnim karakteristikama koje se mogu vidjeti u današnje vrijeme. Boži gnjev s neba očituje se na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji potiskuju istinu nepravednošću. Preskačemo dio kako su imali spoznaju istinu, ali su odbacili zbog obliča čovjekova, zbog čovjeka. Zato ih predade Bog, to je dozvolim. Kad kaže predade, nije ih on predao, nego ih nije spriječio zbog slobodne volje željama njihovih srdaca u nečistoću da sramote sami svoja tijelesa. Ja vam ovdje povezujem tijelesnu nečistoću sa bezobzirnošću koja je razlog zašto su ljudi danas postali jedni drugima vuci. Rastrgaćete. Bezobzirno. Da razumijete korijen problema. Oni pretvoriše Božju istinu u laži i više su... I više su štovali stvorenja i služili im nego stvoritelju koji je blagoslovljen uvijek. Amen. Zato ih predade Bog. To znači dozvoli im jer poštoje njihovu volju. Sramotnim strastima. Jer njihove žene pretvoriše naravno općenju ono što je protiv narave. Ovo vam ja nisam izmislio. Ovo vam kaže riječ Božja. A riječ Božja je utemeljena na zakonu božanskog reda ljubave. A mi smo stvoreni na njegovu sliku ljubave. I ko krši zakon ljubavi, zabada sebi, vla, sebi sam nožu srce. Sve više i više. Sam sebi štetuje. Ne štetuje mu nitko drugi. Kogod krši zakon božanskog reda ljubavi, sebi štetuje. Jer njegova duša je napravljena u skladu sa tim redom. A tako i muškarci ostavivši naravno općenje sa ženom, raspališe se pohoton jedan na drugoga. I muškarci su s muškarcima činili sram, te su sami na sebi dobivali zasluženu plaću za svoju zabludu. Pazi, i kako nisu marili za tim da spoznaju Boga? Zato i Bog predade, opet iz početka. Dopustio im je zbog slobodne volje. Pokvareno mišljenju da čine što ne valja. Zbog čega? Pa sad smo rekli. Zbog tijelesnog, nečistoće, požuda. Počeli su krivo razmišljati 
i onda je sve krenulo kriva. Da budu puni svake nepravde, zloće, bludnosti, lakomstva, pakosti, puni zavisti, ubojstva, svađe, lukavstva, podmuklosti, doušnici, klevetnici, mrzitelji, uvredljivci, oholice, naduti, izmišljači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nevjerni, bez srca, nemilostivi. Sam misli to. Ovo vam čitam da vidite odakle je krenula. Krenulo je iz pohote, nečistoće tijela, neobuzdane, nekontrolirane strasti koja zanemaruje božanski red. Tom čovjeku koji to čini na propast. Neću mu ja sudet, ne nagrđujem ja svoju dušu s time što kršim božanski red. Razumijete li ovo? U drugom Timote u treće poglavlje prva četiri stiha se nadovezuje na ovo i to on veže za posljednje dane. Pazi što kaže. Ovo znaju posljednje će dane, mi govorimo o tome jesu li ovo posljednji dane. Nasta teška vremena, ljudi će biti sad opet na braj istu stvar, samo ovdje ne kaže koji uzrok. Biće samo žive, to znači sebeljubne, lakome, to znači novcoljubne, hvalisavci, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezbožnici, neljubazni, nepomirljive, klevetnici, nesuzdržljive, nemilosrni, okrutni, izdajnici, drzoviti, umišljeni, koji više mare za užitke. Opet ista stvar. Koji više mare za užitke. Jer znate, riječ Božja, zakon ljubavi, koji je usmjeren k tome da naša duša sazrije, je protiv tjelesnog zadovoljavanja, traži da upokorimo tijelo, ili kako kaže tamo Galačanima 5.24, koji su Kristovi su raspeli svoje tijelo sa požudama i strastima. Duh se protivi tijelu i, duh, i tijelo se protivi duhu. I zato je tijelesno uživanje, popuštanje tijelesnim strastima jednako duhovnom srozavanju. I kad duhovno čovječanstvo sroza, sebe sroza, ko što je sad situacija, onda je svrha zemarskog života promašena i onda on koji drži taj, neprestano drži taj cilj, on ga ne ispušta. Kad vidi da se to odmaklo, on će stvari vratiti u red i to je sud. Nešto se mora dogoditi. Razumijete li ovo? Postoji red. I ako je sve u neredu, mora biti kraj za taj nered. On mora biti određen. Pazi, koji više mare za užitke nego za Boga. Imaju obliče pobožnosti, a snage su se njezine odrekle. Povezujemo nemoral sa kršenjem zakona božanskog reda. Pismo naziva takve ljude bezbožnicima. I s obzirom da su duševni bezbožnice, oni su i bezobzirni prema drugim ljudima jer nemaju prave ljubavi zato što su u ljubavi prema sebi i svijetu i tijelo. I onda krše sve druge zakone u suživotu s drugim ljudima. I nažalost je takva situacija prevladavajuća. Nažalost. I to svi znaju. Ja znam jer vidim i ja znam jer pričam s ljudima. Pitam i meni sami govori. Ovo jasno ukazuje opadanje duhovnog razvoja, jer što je više senzualan čovjek, to on manje stremi k Bogu. On žudi svijet, to jest sve što pruža zadovoljstvo tijelo. To su dvije suprotne stvari. Kološanima 3.5 kaže da umrtvimo naše tijelesne udove. Znate što znači umrtviti? To je novi život za kršćane. Kološanima 3.11, 3.1, pa sve tamo dolje ide do 23. Novi život kršćanina. I tom kršćaninu kaže da teži za onim što je gore, ne onim dole. Da gledamo gore u nebesko gdje je naša domovina, Filipljanima 3.20. Ne ovdje. I da mrtvimo naše udove. To znači da im ne damo slobodu. Jer je ta sloboda za nas, za našu dušu, pogubna. Pogubna. Ona je pogubna. 13. stih Mateja 8, Rimljana 8. Jer ako živite po tijelu, umrijećete. Ne misli fizički, iako će ljudi nakon nešto vremena i dobiti neku bolest. Ako živite po tijelu, umrijećete. Misli na duševnu smrt. Pazi sad ovo. Ako li duho mrtvite, to znači po snazi duha koju primate od Krista, 
Putem njegove žrtve na križu izljeva duha u našu dušu, jer koji ga primiše dobiše snagu da postanu djeca Božja. To su oni koji se vladaju po duhu, Rimljanim 8.14. Po duhu, ako mrtvite tjelesna dijela, pazi sad, živjet ćete. Živjet ćete, misli na duševni život. I ako on vidi situaciju u svijetu, gdje tjelesno uništava duševno, gdje ljudi služe tijelu i umjeru, je li vi mislite da on neće ništa napraviti? On žudi svijet, to jest sve što pruža zadovoljstvo tijelu, i poradi tijela uklanja svaku obzirnost sprav njegovih bližnjih ljudskih bića. Evo, ja gledam ljude oko sebe. Ja vam moram reći da ja gledam ljude oko sebe. Ja ih promatram. Što čine, zašto čine i dane su mi više percepcije. Prema tome ja ih gledam i slušam. I kad ja bolje pogledam, a gledam to godinama, na što ljude troše svoje novce, koliko vremena troše da bi zaradili za te novce i na što troše, Ja ne znam da li bi plakao ili, ili, ili bi se smijao. Jer skoro ništa od toga nama ne treba. Ali mi smo obmanuti velikom sotonskom obmanom. Potpali smo pod obmana. I gospodar ovog svijeta drži, ruke, drži ljude u šakama. On im je stavio motive. On je rekao kakvi moraju biti, koje norme moraju zadovoljiti. I oni su spremni napravi sve da bi došli do novaca, da bi hranili zvijer. Razumijete li ovo? Ovo vam ne govorim na pamet, gledam jer sam stalno s ljudima i kod njih sam doma. Kao rezultat ljudsko biće pada žrtvom duhovnim silama koje su bile živjele život neobuzdanog zadovoljstva na zemlji. Znači vi morate znati da su sve takve žunje, pogotovo ako su naglašene, potencirane i kontrolirane od strane zlih duhova. I kad vi izgonite zlog duha iz čovjeka, on će vam nekad reći ime i reći recimo požuda. S obzirom da je zakon duhovnog svijeta da se duša kada umre naziva prema svoj kvalitet ili vladajućoj ljubavi. I stoga recimo duše koje su živjele za tijelo, primjerice za požudo, one se nazivaju požuda. To je zakon duhovnog svijeta, ime se daje prema kvaliteti imenovano. I prema tome taj čovjek je kontroliran od toga. Razumijete? To vam važi za proždrljivost. I za svaku drugu zloću ili nečistoću. Mi smo stalno pod pritiskom ili utjecanjem zlih duhova ili nečisti duhova. Prema tome kad mi svoje voljno naše tijelo usmjerimo negdje, mi smo njima vrata otvorili za utjecaj. Jer oni žele nastaviti zadovoljava te žunje što ne mogu napraviti dok su u čisto duhovnom stanju. Traže tijelo. Oni ne mogu ući ako i mi ne otvorimo vrata. Svoje voljna, tako da se prepuštamo tome. Zato on ovdje kaže, kao rezultat, čega pa on žudi svijet. To, to je sve što pruža zadovoljstvo tijelo. Kao rezultat ljudsko biće pada žrtvom duhovnim silama, koje su bile živjele život neobuzdanog zadovoljstva na zemlji. Koji su udovoljavali njihovim žudnjama i time su bili vodili griješan život. Ove duhovne sile vrše ogroman utjecaj na te ljude i koriste ih tako da ljudsko biće obraća sve manje i manje pažnje na nepisane zakone, da on bezrezervno sebe prepušta jednom lagodnom načinu života i da nikakvo ograničenje za njega ne postoji osim ispunjenja njegove požude. Ovaj stav, stav, Spram svjetovnih zadovoljstava neće nikad vodi do duhovnog razvoja, 
Jer bilo što da tijelo zahtjeva, to će uvijek na zadi duš. Jer smo to sad rekli. Mogu vam pročitati na drugom mjestu iz Galačana. Peto poglavlje, 16. stih. A velim u duhu živite i nećete izvršavati tjelesnih želja. Jedno se drugome protivi. 17. stih. Jer tijelo se svojim željama suprostavlja duhu, a duh tijelo. I onda kaže koja su dijela tijela. I sva su utjeca iz loduh. Kad čovjek živi tako. Pazi dalje. Očita su tjelesna dijela. Preljubništvo, nečistoća, besramnost, razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srđbe, spletke, razdore, zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Pazi, za sve to vam unaprijed kažem, kao što sam i prije kazao, oni koji takvo što čine, koji su tome prepušteni, to je odraz njihove kvalitete, oni ne mogu, ovdje kaže, neće baštinit kraljevstva Božega, ne mogu biti u kvaliteti ljubavi s kojom mogu prebivati u kraljevstvu ljubavi, jer su neljubavi. I po zakonu duhovnog svijeta, oni idu u sferu koja je njima podudarna. I ne mogu biti primljeni na nebo zbog milosti, kao što riba ne može biti izvađena na zrak, jer je atmosfera neprilagođena ribi, ona mora nazad u more. I kad se zli duhovi te kvalitete puste, jer misle da je ulazak na nebo pute milosti, ono kao evo teško mi je dođe, on kaže ajde dođe, oni će sad ući u nebo, on njih pusti. I onda oni uđu na nebo, počnu se gušiti. Počne ih bolet ko zmiju kad bačiš na užarenu ploču i ko riba skaču nazad u vodu jer ne mogu živjeti u sebi nepodudarnoj atmosferi. To si mi gradimo u našoj duši, našim životom na zemlji. I zato ćemo mi ovdje naglašavati. Posljednji dani su samo kulisa da vidite ozbiljnost vremena i da se fokusirate na najvažnije. Da se osvijestite po pitanju zamki i djelovanja protivnika. To je Sotona na hebrejskom protivniku. On je protivan božanskom zakonu ljubavi. On je protivan duhovnom stremljenju. On želi da zanemarite dušu. On želi da stremite za materijalnim, za tjelesnim užicima. Da nemate vremena za rad na duši. Pored toga, duhovnom će se stremljenju podsmjehivati i izrugivati. Recimo, za mene, ja sam mrvicu možda ekstreman u svakom slučaju, ali sam ja normalan, sam je sve u nenormalnom odmaku, ali za ovo što ja radim i kako ja radim, a to je 0,24, 100% služim i živim samo za kraljestvo u svijetu, po uputama i kristovom primjeru, znači ne van svijeta, oni kažu za to da si fanatičan, to je da si ti nenormalan. Dok je situacija drugačija, oni idu tim širokim putem i idu u propast. To vam je uzak put odricanja. Jer smo tu da bi nadvladali tijelo i svijet i razvili našu dušu. Nismo tu da skupljamo vremena bogatstva. Ovo je Matej 7, 13, 14. A ovo je sad Matej 6, 19 do 21, duhovno bogatstvo za put 7, 13, 14. Nismo tu da skupljamo vremena bogatstva koja moljac i rđa nagrizaju i lopovi kradu, nego duhovna bogatstva, to nosimo u duši. Što smo napravili sa našom dušom, kako smo u stanju ljubave i koju istinu imamo, samo to nosimo. I to su duhovna blaga koja moljac i rđa ne nagrizaju, lopov ne krade, a gdje ti je blago, bit će ti srce. I ako vi ovo niste riješili i ako ne živite tako, vi ste promašili zemarski život. I velika je opasnost pred vama. To vam nije slobodna aktivnost, hobe. Hoću li ili neću li, o tome ti život ovisi. Jeste čuli što ovdje piše? Ako živite tijelu, u tijelu umriječete, to vam je duhovna smrt. To vam nije nešto bezazleno. Ti živiš trenutak na ovoj zemlji, a vječnost je duga da bi bio u stanju duhovne smrte, agonije, neaktivnosti, nemoći, tlače na strane drugi koji su u takvom stanju koji te mrze. To vam nije veselo stanje, biti u stanju duhovne smrte. To vam nije bajka. To vam nije nešto čim se plaše djeca. To vam je živa stvarnost. Agonije takvog čovjeka ili duše su nezamislene. A ona je sebi to pripremila, niko je to nije pripremio, svojim životom na zemlje, bilo u skladu sa božanskim redom i uputama iz riječi, bilo protivna. Znači, podsmjehiva će se izrugivati, to bez ikakva sustezanja. 
budući će ljudi izgubiti svaki osjećaj doličnosti i dobre manire. Otud gledište se pojedinačne osobe isto tako neće poštovat, nego će se smatrat nasilnim i prema tome će biti odbačeno. Često na najsramotniji način. Jer nemoralnost i duhovno izopačenje idu ruku po, po ruku. Ovo je jedna od glavnih ideja koje vam danas mislim prenijeti. Nemoralnost i duhovno srozavanje i izopačenost idu ruku pod ruku. Sad sam vam čitao s Galačana iz Rimljana. To mi je ruku pod ruku ide. I onda takva kvaliteta na van postaje bezobzirna. To znači nema obzira prema bližnjemu. Jer u njemu vidi samo korist. Da bi dostigao ove ciljeve koje smo upravo spomenuli. Zemaski život je izuzetno ozbiljna stvar. Vi ste tu zbog jednog jedinog razloga kojega većina ne znaju. A to je promjena kakvo će vaše duše, kojoj treba promjena, jer je u očajnom stanju kad dođe na zemlju. U očajnom je stanju. I mi smo tu da bi to stanje promijenili. I ne može ga nitko drugi na mjesto nas promijeniti. Ljudi doista govore o tome kako su prosvjetljeni, a ipak oni su manje prosvjetljeni nego ikad prije. Oni govore o duhovnom napretku, a ipak daleko zaostaju. Jer oni ga ne razumiju kao napredak duše. Duhovni napredak nije stjecanje znanja i neki čin ili neka titula ili ugled. To je rad na vlastitoj duše. Promjena stanja naše duše po primjeru Krista Isusa koji nam je pokazao sliku kakva mora biti naša duša svojim životom. Namjesto toga, oni jedino misle na pogrešan način razmišljanja kojeg unatoč tome smatraju vrijednim stremljenja. Oni pokušavaju konstruirati novu moralnost za sebe, za sebe same, koja potpomaže i potiče jedan lagodan način života. Jer ovdje vam nema cile mile, kad ste vi u istine. Ovdje vam je križ. To znači ovdje vam je težina zemaljskog života, odricanja, od materijalnog i tjelesnog progonstva od strane svjetovnih ljudi, jer su oni protiv istinskog principa ljubavi. I mrzit će vas ako ste kristovi, kako je krist sam rekao, tamo u Ivanu 15.18 do 25, jer su i njega mrzili. Sav svijet je pod zlim, prva Ivanova 5.19, to znači da je protivan duhovnome, božanskom istinitom principu. I ako vi živite taj princip, vi ste u direktnom protivljenju sa takvim svijetom, kojega razotkrivate, pokazujete im grijehe, a oni to ne žele pustiti, žele vas otkloniti, protiv vas su. I to je križ kojeg je Isus rekao da uzmete na sebe i da idete njegovim stopama. Jer to je jedini put. Kad je Isus rekao ja sam put, nije rekao ima i neki drugi put. Kad je rekao ja sam put, isključuje svaki drugi put. To morate znati. To je Ivan, še, Ivan 14.6. I kad on kaže ja sam svjetlo svijeta i tko ide za mnom neće hodat u tame, to znači koji ne ide za njim će hodat u tame. Ivan 8.12. I tako će novi zakone doći u postojanje i stari zakoni će biti opozvani i čovječanstvo će se sukladno tome promijeniti i izgubiti svaku vodilicu za krepostan Bogu mio život koji za namjeru ima u naprijedi dušu ljudskog bića zbog čega živimo na zemlji. Ostanite do kraja. Nemojte da vas prepadnu ove informacije o budućim događajima. Glavna tema seminara ste vi, vaša duša. Stanje vaše duše sad i kako ga promijeniti u vječnosti. E sad, s ovim na pamete možemo shvatiti izjavu ljubav se ohladila. Misli na istinsku, agapeo, božansku ljubav, nesebičnu ljubav, istinsku ljubav, čija je norma i koordinata također dana u pismu. 
bilo u primjeru Isusa Krista, bilo u poslanicama koje pokazuju kako bi se Kristova crkva, tijelo Kristovo trebalo ponašati u svijetu. Bilo ovdje u objavama gdje su uputstva izobilna i lako shvatljiva. S tim na pamete idemo na sljedeću objavu. Ljubav se ohladila, to je stih objava se drugačije zove, jer ima par bitnih zahvata, nećemo je cijelu pročitati, ali ima par bitnih zahvata. Ja hoću da vi razumijete koliko je bremenita ta izjava. Za svaku dušu ljubav se ohladila, jer na zemlji smo da bi je zapalile. I ako se ljubav hladi, život gasne. I ako život ugasne, dolazi duhovna smrt. I ako umrete sa duhovnom smrću u vašoj duši, ide vječna smrt. Pod navodnicima ne traje vječno, tako se zove smrt u vječnosti. Možemo je tako nazvati. To je ozbiljna stvar. Jer s tim na pamete i u toj svjesnosti mi nećemo biti mlitavi. Mi nećemo biti neodlučni što se tiče duhovnog stremljenja. Mi ćemo to staviti na prvo mjesto kako je i zatraženo od nas. U Mateju 6.33. Tražite prije svega, iznad svega, kraljevstvo Božje. To znači kraljevstvo ljubave. Kako se to traži? Pa da živiš ljubav. Koju ljubav? Pa onu Božju pokazanu u Kristu Isusu. I sve druge stvari, hoće reći materijalne stvari, će vam se nadodat. A ne po cijele dane traži stvari, pa ćeš radi na duši kad nabaviš te stvari, koje nikad nećeš nabaviti jer se okrenuo red, jer kaže tražite kraljevstvo nebesko, ovo će vam se nadodat. Ne tra- kaže tražite stvari pa će vam se ovo nadodat. I dok ti kršiš red i tražiš ono što ne bi treba tražit, koristiš krivi glagol, krivu radnju i nikad nećeš naći ono što tražiš i provešt ćeš vrijeme u traženju i nenalaženju i promašit ćeš dušu. Razumijete li ovo? I opet se to ona pobjeđuje. Zna vaš otac, cijela je misa od Mateja 6.24 do 34 od dva gospodara, gospodara ovog svijeta, gospodaru novca, Kristu, Kristu služenju, duhovnome služenju, materijalnome. I on ti kaže čovječe, dijete, kaže ne brini, ja brinem. Ja vam moram reći da ja ne brinem. Ja sam davno shvatio da imam oca na nebesima koji je Bog. I to sve mogući, koji me bezganično ljubi, kojemu služim. To znači nema brige, to znači puna špajza, to znači sve što mi treba dobijem, jer mu služim, jer tražim kraljevstvo Bože i njegovu pravednost prije svega. I sve druge stvari mi se nadodaju doslovno i time vam moram reći da vam ne treba puno stvari. Vama vam ne treba puno stvari kad si duhovno usmjeren. To je sotonska obmana. Kuću vam upravo objasni sad u drugoj objave. Duhovno nizak stupanj, Nedostatak ljubavi, znači duhovno nizak stupanj je zbog nedostatka ljubavi, a nedostatak ljubavi je zbog sebične ljubavi, tako se zove objava. Najveći dokaz, znači mi pričamo o tome kako možete prepoznati u kojem vremenu živimo. Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak ljubavi koji je očigledan svugdje među ljudima. Ja sam primijetio svoje prakse s ljudima, da neki koji su malo više svjesni, možemo reći vjernici, misle da ljube. Oni misle da ljube. A u većini slučajeva su gori sebičnjaci i materijalni ljudi i idolopoklonice, jer to je idolopoklonstvo, nego nevjernici. Oni misle da ljube. No ne ljube. Jer ljubav velikim slovom na koju smo pozvani je pokazana u Kristu Isusu. I rečeno je ovo je ljubav, i onda gledaj, i kao što on žrtvova sebe u ovom svijetu za sve, e tako ste vi dužni žrtva sebe za sve. I to je kršćanstvo, samo to. To je agapeo. Daje vam novu zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. I ako vi ne ljubite druge kao što on nas ljubio, vi nemate ljubavi što god vi mislili. Njegova ljubav je nesebična, žrtvena. Gledaj križ i on kaže, evo ga, to je ljubav. E, kao što je on ljubio nas, tako smo mi dužni. I to ne riječu jezikom, nego dijelima. dijelima. Stiho, ovo je bila prva Ivanova 3.16, ovo je prva Ivanova 3.17 i 18. I onda sebe preispitajte, a to ćemo raditi na ovom seminaru. Mi ćemo raditi ljubav. Tu smo zbog ljubavi. Jer ljubav se ohladila... 
će bacit odraz na ovo kakva bi ljubav trebala biti, da vas potaknem, da živite tu ljubav, jer zato ste na zemlji. A ozbiljnost vremena i dramatični događaj koji su pred nama, vas treba probuditi za prolaznog, mat, prolaznost materijalnih vlasništava, besmislenog materijalnog stremljenja, ispraznost tjelesnih žudnji njihovog zadovoljavanja i njihovu štetnost za vašu dušu. To vam je namjera ovog seminara. Isus mi je objavio u duhu, pa ćemo se toga držati. Sebična se ljubav, koja je sebična ljubav? Pa ona koja nije nesebična. Koja je to sebična ljubav? Pa koja gleda samo sebe i svoje. I u drugima samo vlastiti interes. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira ljubav spram bližnjega. Otud na zemlji također mora biti profano, to znači ne sveto, nečisto stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje je Boži protivnik, znači Sotona na hebresko znači protivnik, on je protivan svemu što je Bože i svakom nastojanju koje nije u skladu sa božanskim redom ljubavi. Prema tome, sve što vas odvaja da idete za Isusom je djelovanje sotone, da skratim. Svaka sebičnost u vama je sotonsko djelovanje. Svaki nemoral u vama je sotonsko djelovanje i on tim putem šteti vašoj duše. I vi to morate prepoznat i to je moja namjera na seminaru razotkrije to na ovom svijetu. Jer jednom kad vi spoznate njegove namjere, kad spoznate gdje se krije, niko normalno neće ostati u njegovom prisustvu. Znači stanje aktivnosti zlih sila, gdje Boži protivnik uvijek ima prednost i ljudi su njegovi voljni subjekti. Znači ljudi mu se voljno predaju. Duhovna tama postaje povećavajuće gora. Zrake svjetla su jedino rijetko prepoznatljive i čak učestalo simulirane od strane obmanjujućih svjetala bez snage zračenja. Sudeći po stupnju ljubavi u ljudi, vrijeme kraja je jasno pristiglo. Ja ću vam reći jednu stvar koja, koja mene prati, jer ja je vidim kod ljudi, s obzirom da ja znam bitnost ovog što ću vam sad naglasiti, onda znam štetnost ovog što ću vam sad objasniti. Znači, gledajući ljude vjernike, ja često vidim, vrlo često, primjećujem kod njih sljedeći način razmišljanja. Ja na kraju mjeseca sam u minusu, koji je proizvod mog načina života razmišljanja i djelovanja, i ja zbog toga nemam za kraljevstvo i za duhovno stremljenje. To vam je pobjeda Sotone u životu. Razumijete li to? Život takvog čovjeka i obitelji se svodi samo na vlastite potrebe. Jer nemaju pod navodnike za žrtvu, za druge ljude i promociju evanđelja koje spašava duše ljudi na ovom svijetu, što je naš glavni zadatak da svjedočimo za Krista. Zašto nemaju? Jer su potpali pod Sotonsku obmanu. Da moraju imati sve te stvari koje one hrane s tim novcem, kojega nemaju, za kojega rade po cijele dane i duhovno ne streme. Vidite li pobjedu sa to ne? I zato su većina ljudi sebični. Što god misli? Po cijeli dan rade samo za sebe, za svoje, za svoje užitke, za svoj komfor, za svoje tijelo, za svoju djecu što isto kao i oni. Ljubav prema djeci vam se ne računa kao ljubav prema bližnjem. To vam je sebična ljubav jer je to vaša krv, to ste obavezni ljubi. To vam se ne računa kao ljubav prema bližnjem. <kuh> to je obaveza. I onda kad vidite da su skoro sve obitelji na taj način ustrojene, onda ćete shvatiti što znači da je blizu kraja i da se ljubav ohladila. Oni imaju samo za svoje. Ja često dajem primjer iz svoje prakse. Jedan od mojih suradnika je obećao nešto napravi za kraljevstvo, nešto mu se poremetilo u financijama i onda nije, nije to napravio. Nije dao meni obećanje, nego njemu, gore. I onda mu je umeđu vremenu, to tako ide da ga podsjeti, pokvarila mu se mašina za pranje veša i pokvario mu se auto. I namjesto obećanih 800 kuna koliko je trebao uložiti u nešto za misiju, koje nije imao, Pazite, nije ima, od jedan put je ima 12.500 kuna. Jer moraš imati auto i moraš imati mašinu. E, vidite, to moraš je sebična ljubav. 
kad je usmjereno k sebičnom cilju. Vi ćete naći novac kad god za bolest vašeg djeteta. E sram neka vas bude ako se nazivate imenom Isusa Krista, ako ne nađete taj novac za kraljevstvo. Razumijete li ovo? I za pomoć bližnjima koji su u nevolji. To znači sebična ljubav. Znate kako je to meni jasno? Da bi vam ja mogao danima pričati o ovome. Ali većini ljudi ovo nije jasno, da su podobmano. Da nemaju ljubav. Oni misle da imaju ljubav. Ljubav nije trenutna emocija i izražaj, onako nešto te gane i sad si ti tu reagira i to je to. To je način života. To je ljubav. Ljubav je život. Tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bogu njemu. Ljubav je život. Ljubav nije hir. Ovo vam je na nivou obitelji da se znate pregledati. Vaš način života mora biti duhovno stremljenje, promicanje evanđelja, rad na vlastitoj duši, sazrevanje u ljubavi što uključuje odricanje od materijalnih vlasništava za dobrovi drugih koji su vam dani da vidite da nemaju, da vam pomognu da se riješite ono što će vam podkopa dušu. Ovo nikad niste čuli. Ljubav se ohladila. Može se zamijetiti jedno očigledno opadanje. Ljudi su čvrsto priljubljeni uz materiju. Oni jedino vrednu u njihovo tijelo i njihov komfor. Zemalski uspjeh i povećanje zemalske robe. Po, znači, ponovit ću ove bitno. Može se zamijetiti jedno očigledno opadanje. Ljudi su čvrsto priljubljeni uz materiju. Oni jedino vrednu u njihovo tijelo i njihov komfor. Zemalski uspjeh i povećanje zemalske robe. Oni ne vjeruju u činjenicu da njihove duše trpe izuzetnu nevolju, budući ne vjeruju u duši život nakon smrti. Ja dodajem jer da vjeru ne bi se tako ponašali. Kako znam? Pa ja se tako ne ponašam. Zašto? Zato što stremim za onim za čime trebam stremiti. Jer znam kam je svrha i koji cilj na zemlji. Doista, oni učestalo čak nječu da imaju dušu. Sad ne znam da li vam ispričenu situaciju, istinu, ta situacija isto je za smijaci i za plakat. Priča mi jedna moja seka u Kristu o svojoj mami. Ona ne vjeruje da duša živi nakon smrti, ide, ide i plaća misle za, za mrtve duše. Znači, ne vjeruje da, da duše žive nakon smrti, a onda ide i plati misle za duše. O, mali, simpatičan odmak, shvatit ćete po putu. Što je rečeno? Znači, oni učestalo čak nječu da imaju duš. Kako netko, ovo je bit rečenice, kako netko može stremiti za duševnim napretkom kad ne vjeruje da ima dušu? Za čim će stremiti? Pa samo za svjetovnim. Jer on misli samo da tijelo živi. To vam je tragedija ove rečenice. To je vjernica, to vam hoću reći. Znači, ide u crkvu, plaća mise. To znači ide u crkvu, čuje da su mise za mrtve duše, ali ne vjeruje u živo duše. Oni ne mogu biti prisiljeni na drugačiji način razmišljanja. Njihova se slobodna volja mora poštovati. Ali sukladno, oni također pripremaju svoju vlastitu sudbinu nakon svoje smrti. Ponovit ću. Mi smo na zemlji zbog zadatka. Taj zadatak je da mi promijenimo nekvalitetu naše duše u kvalitetu duše, kakva je znači, od početka zamišljena i stvorena, takozvana Božja slika, koju smo mi nagrdili, više nemamo u sebe i zato nam je on to treba pokazati u Kristu Isusu. I kad vidimo Krista, vidimo nas kakvi trebamo biti i znamo kakvi, kako trebamo živjeti da se promijenimo u to što trebamo biti, a više nismo. E sad, zdrava logika, ako ne idete za Kristom, Jasno vam je da ste na krivom putu i da nećete sebe prirediti kvalitetu duše koja će vas razveseliti kad umrete. Zato Isus kaže, ja sam put istina i život, ljubav je život. I svatko tko promatra što se događa u svijetu, u njegovom neposrednom susjedstvu, također zna da se ovo stanje ne može zauvijek nastaviti. Budući da ono postaje gore i gore iz dana u dan. Budući da ljudska pohlepa za stvarima nastavlja rast. 
budući da nikako duhovno stremljenje ne može biti zamijećeno i budući da će svaka situacija eventualno doći do kraja ako se ne podudara sa božanskim redom. Jer nered ne može ići u beskonačnost. Vi znate da je određen dan, ako čitate sve to pismo, dijela 17.31 kaže da je dan određen, to je dan suda. Koliko god vi ili drugi mislili da on daleko u budućnosti, on vam je za našeg života. Ali koliko god, s druge strane, gledalo vi mislili da je daleko jedan dan budućnost mora biti sadašnjost, je dan je određen. A Isus je rekao po znacima, oko nas mi možemo vidjeti i trebamo vidjeti u kojem vremenu živimo. I to je namjera ovog seminara, osvijestiti vas po pitanju toga u kojem vremenu živimo. I doznaćete koje su etape do kraja, kako će se dramatično odvijati događaj do kraja, jer oni se hoće odvijati dramatično počevši od današnjeg doba, današnjeg doba, ne bi li se osvijestili po pitanju vašeg zadatka i živjeli svrhovito, smjerno, sukladno božanskom redu. To je moja namjera. To bi kršćani trebali svedno raditi, ali većina ne rade. Ljudi više ne služe jedni drugima. Svatko želi vladat i istovremeno biti služen. Svatko želi od drugoga što on uživa, ali nitko nije voljan učiniti isto za uzvrat. Nema ljubavi, ljudska su srca otvrdnula. Ima jedino uvijek nekolicina ljudi voljnih pomoći u vremenima, u vremenima potrebe. Što to znači? Pa da mu je stalo do tebe. Da ima vremena doći. Popričat se s tobom, čut koji ti je problem. Pomolit se za tebe, dati istinu. Utješite, ukazati izlaz. Financijski ti pomoć. Ako treba prespavati. Jer vi znate da neka čovjeka spasi samo presustvo. Proves vrijeme s čovjekom. Da vidi da je nekome stalo. To vam iscijeli mnoge ljude. Ljudi su kronično gladni ljubavi. Da li bi sve za ljubav? Sve radi da bi stekli nešto, pokazali se, sve za to da bi netko njima dao ljubav. Sve misli to. Sve rade da bi nekoga impresionirali. To mi je ko u životinskom svijetu. Ko u Purani, recimo, ili Paunovi. Sve radi da bi primio ljubav. I cvrkuće, i guguće, i pjeva, i šepuri se, i krasi se. Samo da bi dobio ljubav. Razumijete? Da bi impresi, impresionira nekoga. Ali vam to tako ne radi. I to je malo stad ovi koji su voljni pomoć. Jer jednom kad volja da se ljubi postane aktivna, ona će uspostaviti vezu sa vječnom ljubavi. A ova neće opet napustiti osobu, jer Bog je vječna ljubav, koja dobrovoljno vrši ljubavne napore. Mi se, koji smo u neljubavi, moramo presilit ljubit kako je Krist pokazao, jer nam to nije prirodno. Nama su prirodne druge ljubave. I kad kreneš Kristovim stopama, što je put ljubavi, onda vidiš koliko nemaš ljubavi. To tad misliš da si super. Vi ljudi ne znate za blagoslove ljubavnih dijela. Vi ne znate koliko lakše bi mogli putovati vašim zema, koliko bi lakše mogli putovati vašom zemaljskom stazom samo ako bi prakticirali ljubav i na taj način primali postojano više za vašu dušu. Ali također primili ono što vam je potrebno za vaš zemaljski život. Ja ću ovo ponoviti. Dakle, ja sam živi primjer toga. Ja sam po njegovim uputama i njegovoj volji i zbog ozbiljnosti vremena i potrebe među ljudima odlučio sebe potpuno predatu službu. Što to znači? To znači ja ću raditi u njegovom vinogradu jer žetva je velika, radnika je malo, Matej 9.38, a on će mi kao vinogradar dati nešto za pojest. Mislim, je li neko ide kod nekog radi da mu ovaj ne da hranu i da mu ne daš čim će raditi? Čak ni u svijetu to ne radi, ili razumijete? Znači, ako vi idete radit za nekog, ili ako idete u vojsku, jer ovo je rat, 
Mi smo u svetom ratu za duše. Ideš radit kod nekog ili ideš kod nekog u vojsku, ideš prijaviš se u vojsku. Hoće li ti onda u toj vojsci dati hranu, odjeću i smještaj? Dobra, što ti drugo treba? Ja sam savršeno na mir. Savršeno. Nema greške, radi. I ja imam rješenje za sve nezaposljene na burzi. Za sve. Ja vam imam rješenje nezaposlenosti. Žetva je velika, radnika je malo. Di? U Kristovom vinogradu. Da li ja ne želim to raditi? Dobre, zašto radiš, prijatelj? Jer tu nije problem što ćeš raditi, nego zašto radiš? Radiš da bi zaradio novac. Dobro, što će ti novac? Ako si pametan, treba te za tri stvari. Kako i pismo kaže, odjeća, hrana i smješta. Jer sve drugo je unutarnji život i duhovno blago i ne postiže se na taj način. Sve drugo je besplatno. Sve što drugi ljudi pokušavaju kupiti novcem za koje po cijeli dan rade, često nezakoni, to je besplatno. Razumijete li ovo? Vi ne znate koliko bi lakše bi mogli putovati vašom zemaljskom stazom samo ako bi prakticirali ljuba, velikim slovom ljuba, što živjeli kako kri živi služeći drugima, a on je došao kako živjeti, tražiti i spasiti što je izgubljeno Luka 19.10. I služiti svima i dati svoj život kao kupninu za mnoge. Nije došao filozofirat, nije došao na ladanje, nije došao na godišnji odmor, došao je služiti svima i dati svoj život kao kupninu za mnoge. Mate 20.26-28. I rekao, evo, ovo je put, Ivan 14.6, i kao što ja ljubim, vi ljubite, inače niste moji učenici. Jer po toj ljubavi će svi poznati da ste moji učenici. Koje? Da ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. I to vam je još zapovje, to vam nije slobodna aktivnost, to vam nije hobi, to vam nije o, o, izborni predmet, to vam je zapovjed. I ako kršiš zapovjed ljubavi, onda kršiš zakon reda po kojim se stvorim i ti štetuješ, prijatelju. I zato toliko bolesti, nesreće, brige, oskudice, svih problema, to je sve prokletstvo zakona, po ponovljenom zakonu 20 što je nepoštivanje božanskog reda ljubavi. Ivan 13, 34, 35, Ivan 15, 12, 13 su vam zapovedi i poznaćete da svi da su njegove učenice po ljubavi. Samo ako bi prakticirali ljubavi, na taj način primali postojano više za vašu dušu. Čega? Pa ljubavi. Naša duša je iz ljubavi, jer Bog je ljubav i s tom ljubavlju se hrani, i s tom ljubavlju se snaži i ima život po ljubavi. Ali također bi primili ono što vam je potrebno za vaš zemarski život. Kako? Pa živi u ljubavi. Traži najprije kraljevstvo ljubavi, mate 6.33, pa će vam se sve drugo nadodati. Ali bez osjećajnom čovječanstvu nedostaje ovo znanje. Koje znanje? Pa da ako živiš u ljubavi, po primjeru Isusa Krista, da ćeš duševno rasti, da će ti se sve druge stvari nadodati. Piše tamo. Da, ali te, ti ne radiš. Radim, kak ne bi radio? Radim za kraljevstvo. Je tako? Jer kaže, radnika je malo. Zašto? Za kraljevstvo. Čuj, kad radiš za kralja, kraljevski si tretiran. Možeš i ti raditi kod kralja. Je tako ili nije tako? Ko je kralja? Pa kralja nad kraljevima gospodara nad gospodarima, Isusa Krista, otkrovenje 17, 14, 19, 16. Pa ćeš biti kraljevski tretir. Je tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Ali bez osjećajnom čovječanstvu nedostaje ovo znanje. Svatko gleda samo na sebe. I svatko pokušava izvući što god može od života i zaboravlja da mu je njegov čas smrti nepoznat. Je li vi znate da smo mi 50-50, to vam znači 50-50, hoćemo li doživjeti sutrašnji dan? Je li vi razmišljate o tome? Da ste svi vi, uključujući i mene, 50-50. I da trebaš 50-50 razmišljati bar. Zemaljska perspektiva i božanska perspektiva, to je duhovni život. Što ako sutra moram obaviti obaveze u svijetu, to je fifte, čekaj, što ako sutra bude mora obaviti nešto u duhovnom svijetu? Razumijete li? Ovo vam je samo zdrava logika. Jel imate zdravu logiku? Ja ću vam reći, većina nema. 99,9% nema. 
a možda ima par vas koji ste ovu logiku naučili u zadnje vrijeme kad ste došli u ovu sferu. Znači, 50-50. Čekaj, recimo, kad ti ideš van i prognoza kaže možda će padat kiša, onda uzmeš kišobran. Možda ne pada, ali uzmeš kišobran. Ako ti znaš da ćeš možda umrijeti se traje, to je 50-50, pa valja ti razmišljaš što ako umreš. Znači da mu je njegov čas smrti nepoznat, da može umrijeti u svako vrijeme i da ništa što posjeduje neće ponijeti ono strano. Ništa. Samo duhovno blago. Zato kaže Mate 6.19.21. Skupljajte duhovno blago. Kako se skuplja duhovno blago? Pa sad je rekao život ljubavi. Spoznaje istine. Da može umrijeti u svako vrijeme i da ništa što posjeduje neće ponijeti ono strano, nego da će pristić ogoljeo ili prazan i bijedan na drugu stranu, ako ne živi ljubav. Jer on nema ništa za prikazati za njegovu dušu koju je bio izgladnjiva u zemaljskom životu. Jer vi znate da kažu u Mateju 4.4 ne živi. Ja sam vam sve ove godine mog hoda s Kristom. To znači 15 godina. Ja sam se koncentrirao na onaj sljedeći dio rečenice. Samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlađe iz Božih usta. Ja sam se fokusirao na kruh, ja sam se fokusirao na riječ. Kad sam ja skužio nedavno da on kaže živi. Živi. Riječ Božja u sebi ima život. Riječi koje vam govorim su duh i život, Ivan 6.63. I ako ne jedete tu riječ na pravi način, to jest ne blagujete što je istinska pričest, nemate života u vama. Nemate, Ivan 6.53. Jer vi morate to tijelo, riječ je tijelom postala, primiti tako da vjerujete u riječ i onda onu snagu duha koja je unutra što je krv, morate tako primiti da živite, ona se oslobađa, snaži vas i da vam sve više života. To vam je istinska pričest. Riječ koju blagujete i oslobađate silu duha prisutnu u riječi, tako da hrani vašu dušu i snaži i vi živite. Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božih usta. Kako? Je li da je samo sluša? Nego da bude vršitelj riječi. Te kad je vršiš, se snaga oslobađa. Ne samo kad slušaš. Jer ako slušaš, zavaravaš samog sebe. Jakovljeva 1.22. Čovjek koji samo sluša ne vrši nalike, čovjek koji gleda sve prirodno lice u gledalo, i čim izađe, zaboravi što je vidio. Zaboravi kakva je vrsta čovjeka. Zavarava samo sebe onaj koji sluša. Gradi kuću na pjesku koja će se srušiti. Znači, koju je zgladnjivao u zemaljskom životu dušu, ali koja je sve što mu je sad preostalo. Znači, duša samo dušu nosiš. Sam misli to. Sam misli da je 50-50 da ćeš sutra živjeti i da samo dušu nosiš, pa ne bi li trebao razmišljati što sam napravio za moju dušu. Jer tvoj dan suda može doći sutra ako ta auto pogodi. Dan suda je blizu, ali može tvoj biti sutra. Ne morate vi čekati dan suda da bi razmišljali o tome da je možda sutra vaš dan suda. Znači, duša je sve što mu je sad preostalo i koja ulazi u duhovno kraljestvo u očajnom siromaštu. I ovo bezosjećajno stanje ljudi ne može rezultirati ni u najmanjem duhovnom napretku. Međutim, kako duša živi na zemlji, pazi, jedino u svrhu sazvijevanja. Jedino. Znači, sve drugo mora posluživati onome što je jedino važno. I ako kod vas stvari nisu tako posložene, vi ste obmanuti. Vi ste zavedeni, vi ste okrenuli zakon božanskog reda i ne možete od toga imati koristi. Ponovit ću, ako vama sazrijevanje vaše duše nije prvo, to je ono tražite prije svega kraje sa nebesko, znači vi ste zavedeni. Što znači biti zavedeni? Imati krivu informaciju i u skladu s krivom informacijom se ponaša, znači i s tramputicom. Ako ste naučili u školi ili od roditelja ili u vašoj crkvenoj zajednici, bilo što drugo, pričamo sad ove dvije stvari, osim da vam je zemaljski život jedino dan, da bi vaša duša sazrela, vi ste obmanuti, razumijete li ovo? I to vam valja promijeniti, inače ćete štetovati. A šteta je nesagledeva. 
ne možete osjetiti. Sad je da osjetite, vi bi se prisilno promijenili zbog užasa kojeg, kojeg bi osjetila duša, da samo na trenutak može osjetiti što je čeka. Ako je promašila zemaljski život i stremila materijalnom. Onda zato se ne dozvoljava da ona u tijelu osjeti agon, jer bi se promijenao strah. A mora se poštova slobodna volja. Međutim, kako duša živi na zemlji jedino u svrhu sazrijevanja, ali ova svrha nije ispunjena, e pazi sad ovo, silna intervencija od strane Boga se mora dogoditi. Sutra ćemo razrađivati ove manje intervencije, pa ćemo vam objasniti razloge za katastrofe, velike poplave, zemljotrese, ratove, to je najavljeno, da razumijete zašto se to događa, gdje je božanska mudrost u tome i korist za ljude. I onda ćemo najaviti ovu veliku intervenciju koja slijedi, a to je planeta ide prema nama i pogodit će nas. To će promijeniti uvjete na zemlji, vratit će stanje u bazično stanje življenja, veliki kaos i mnoge žrtve će biti, da bi se ljudima dala prilika da služe u ljubavi i odvojilo ih se od materije. Govori o toj silnoj intervenciji. Jer vi mislite da će on čekat, gledat ovo da ovako ide, da duše propadaju, da se to na odnosi sve veći danak. Da on neće nešto napraviti. Već radi. Već radi. Znači, silna intervencija od strane Boga se mora dogoditi. Oštri ukor i podsjetnik. Tako da će nekolicina ljudi prepoznati svrhu njihova zemaljskog života i promijeniti sebe prije nego započne posljednji stadi zemlje. Koji neće traja dugo sve dok ne dođe kraj. Ta božanska intervencija iz zraka, ona je najavljena u pismu otkrivenja osmog pogleda. Znači, nas hoće pogodine bez kod tijela. Zemlja će doživjeti takav potres kakvog nikad nije bilo na zemlji, ničega ikad bet. Otkrovenje 16.18. I to u ovu svrhu da ljude malo zdrma, da ih opomene. Znate kad ljudi ovakvi imaju neku bolest, onda ih to uzdrma. Usmjeri ih, a što sada, što ako umrem, a što ću sad? Samo ovo ista stvar na velikoj skali. To je zadnja opomena pred kraj. To nije kraj. Tad će događaj krenuti ubrzanim slijedom i onda slijedi kraj. A vi dobro da to znate unaprijed, kad se počne događati, da znate reći drugima i da ozbiljno živite to vrijeme. Koliko god da vam se to sad čini nevjerojatno, ali se već kreće prema nama. Ljudi ne obraćaju pažnju na Boži nježan glas kroz udarce sudbine, katastrofe i svakojake vrste nesjeća. Sada ćemo se baviti s time, da razumijete dinamiku ovih svih silnih događaja u posljednjim danima, koje oduzimaju sve više života. Kroz riječ Boži od gore, ove riječ Boži od gore, znači on vas kroz riječ upozorava, ali vas ne može prisiliti. I tako im se mora govoriti sa glasnim glasom i blažen je onaj koji želi čuti Boži glas, sad govori kroz ovu katastrofu, i primi ga k srcu, jer čak onda će biti mnogo ljudi koji ga ne žele prepoznat kad im govori kroz elemente prirode sa ogromnom snagom. Ovdje ćemo stat, iako ima još objave do kraja, ali odmotava događaj pa nećemo ulaziti u to. Sutra ćemo nastaviti i bavit ćemo se sa znacima o kojima Isus govori, a to su potresi, ratovi, glad. I di je u tome božanska nit rukovođenja drame i kako se u odnosu na to ponaša da shvatimo dan u kojima živimo ne bili uredili naš život sukladno i radili na onome što je najvažnije to je sazrijevanje naše duše i onda ćemo razvijati polako sve do kraja događaj po događaj u ovoj božanskoj drame ne bili znali što se događa čega su naznake već tu i nije jedino ovo Mnogi ljudi primaju objave, to znate. Jer najavljeno je u posljednje dane, to najavljuje u Joelu, prorok Joel, stari zavjet, drugo pogled iz stihovi 28 do 32, mislim da je ovdje Šarić, ja ovo govorim iz engleske Biblije i drugih Biblija, Šarić je, mislim, treće pogled je 1 do 5, ali je najavljeno da će u posljednje dane izvjeti svog duha na svako tijelo, i to onda Petar ponavlja na dan 50-nice, kad se duh izljao na prvu crkvu, i onda kaže u posljednje dane, što? Govori Bog, izliču svojega duha na svako tijelo i prorokova će vaši sinovi kćeri i vaši će mladići imati viđenje, vaši će starci sanjat sne. Na svoje sluge, na sluškinje će one dane izlita svog duha i prorokova će. I činit ću čudesa gore na nebu i znake dolje na zemlji, krvi, oganji, sukljanje, dima. 
Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesecu krv. Pazi, prije nego što dođe dan gospodnji, veliki, strašni, dolazi dan. Dan suda. Dan kraja svih materijalnih stvari i svega materijalnog života. On je pred nama. Ali on nikad ne dolazi nenajavljen. I mnogi ljudi primaju ta otkrovenja. I među nama u našoj sredini sutra ćemo čitati jednu objavu. Mi smo dobili drugog, četvrtog obavijest da će potrest zemlju kraj mjeseca i onda se dogodi onaj potres u Nepalu. I toga će biti stalno. I bit ćete obavješteni na stranici. Jer neki su bili od Krista ponešeni u susred zvijezdi koja ide prema nama. Ide prema nama. I hoće nas pogoditi. Neminovno. I zato se treba pripremiti. S toga ostanite uključeni. Ovo su važne stvari, nemate gdje čuti ovome. Pogotovo na ovako jasan način, otkriveno, kako je i najavljeno, otvoreno, Ivan 16.25. Pazi što kaže. I treći anđo zatrubi i pade s neba velika zvijezda koja je gorila kao baklja. Pade na trećinu rijeka i na izvore voda. Pazi sad ovo, idemo dalje. I drugi anđo zatrubi, nešto kao velika gora zapaljena ognjem bi bačena u more. Na stranici imate sekciju za se primicanje zvijezde. Govori o tome. Imamo cijelu knjižicu o tome. Božanska intervencija 1. Sve su knjižice dostupne, besplatne su, na upit ili na stranici. Nemojte propustiti ovako jasne obavijeste, čiste istine, direktno od gore, po najavama iz pisma, u stvari, u, u vezi vremena u kojoj živimo sad. Da ne budete nespremni kad dođu dan i bude se od vas tražila najvažnija odluka vašeg života, priznat Krista unatoč prijetnjama i gubitku svih materijalnih vlasništava. Ili ga zanijekat. I potpas pod obman i našteti svom duhovnom životu. Hvala ti Isuse na ovoj riječi. Ja molim za blagoslov na svaku riječ koja je bila izgovorena. Neka padne na dobro tlo i u vašim dušama da ona je željeni plod, jasnoće, svjesnosti, budnosti i snage da počnete već sad raditi na vlastitoj duši, mijenjati sebe u skladu sa njegovim božanskim redom ljubavi. Hvala ti Isuse. Amen. Amen.